ഓക്കെ കഴിഞ്ഞ വ്ളോഗിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒരു തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനം ആൾക്കാരും ഞാൻ എന്താണോ ഉദ്ദേശിച്ചത് അത് അവരിലേക്ക് കൺവേർ ആയിട്ടുണ്ട് അവരങ്ങനെ തന്നെയാണ് മനസ്സിലാക്കിയതും ബട്ട് ചിലർ എനിക്ക് ഇൻസ്റ്റയിൽ മെസ്സേജ് അയച്ചിരുന്നു അതായത് ആദ്യമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്ന എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ ആയിരിക്കും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുക അത് കണ്ടിട്ട് നേരെ അടിയിൽ ഇൻസ്റ്റാഡിൽ ലിങ്ക് ഉണ്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നേരെ എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കുകയാണ് ഐം ഡാം ഷുവർ അതിനകത്ത് എനിക്ക് ഏറ്റവും കോമഡി ആയിട്ട് തോന്നിയൊരു ഒരു മെസ്സേജ് ആണ് ബ്രോ ലവ് യോർ ബൈക്ക് ഫസ്റ്റ് എൻ്റെ ഇതിനു മുമ്പുള്ള വീഡിയോസൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരാൾക്ക് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല എൻ്റെ വണ്ടി എനിക്ക് എത്രത്തോളം ഇഷ്ടമാണെന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സോ നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഒക്കെ കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് വീഡിയോ ഫുള്ള് കാണുക എന്താണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക എന്നിട്ട് ഇൻസ്റ്റയിലൊക്കെ മെസ്സേജ് അയക്കുക ഓക്കെ ഞാൻ ഏത് വീഡിയോ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞതെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലിങ്ക് ഉണ്ട് കമൻറ്റ് ബോക്സിലും ഞാൻ പിൻ ചെയ്തിട്ടേക്കാം ഓക്കെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് കുറച്ചധികം നാളായി പറയുന്നു വണ്ടിക്ക് ഹെഡ് ലൈറ്റ് കംപ്ലൈൻ്റ് ഉണ്ട് ചെയിൻ ടൈറ്റ് ആക്കണം ഇപ്പോൾ ദേ മറ്റേ ക്ലച്ചിന് ഓട്ടോ ക്ലച്ചിന് ഒരു ചെറിയ സീനും കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുവരെ ഇക്കയിൽ അടുത്ത് പോയിട്ടില്ല നമ്മൾ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു വേറെ വീഡിയോ ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇന്ന് നേരെ ഇക്കയുടെ അടുത്ത് പോവാണ് വേറൊരു പരിപാടിയില്ല ഇക്കയുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് നമ്മുടെ ക്ലച്ചിന് എന്താണ് പറ്റിയത് ഹെഡ് ലൈറ്റിന് എന്താണ് പറ്റിയത് ആ കൈൻഡ് ഓഫ് സ്റ്റഫ്സ് എല്ലാം ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ രാഹുലിനാണ് ആക്ച്വലി എന്റെ ഒടിഞ്ഞു പോയ സാധനം ഒരിക്കണേ എടാ അതിനകത്ത് തന്നെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തോന്നണേ ഞാൻ സാധനം എടുത്താ ആ സാധനം എടുത്താ അടിപൊളി അതാണ് രാഹുലിന്റെ വണ്ടി പ്രശ്നം ഇപ്പത്തെ ബാറ്ററിക്കാണ് ബാറ്ററി ചാർജ് ആവുന്നില്ല വണ്ടിയിലെ ഉള്ളിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് ഓ കാണാൻ പറ്റൂല അപ്പൊ രാഹുലിനും സെയിം പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവും അത് കാരണം രാഹുലിന്റെ ബാറ്ററിയും കൂടെ ഊരിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെ ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ വർക്ക്ഷോപ്പ് ഉണ്ടാവും അങ്ങോട്ട് പോകണം ഓക്കെ ഐസ് ഞങ്ങൾ ബാറ്ററി ഒക്കെ കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെട്ട് വടം വരെ എത്തിയിട്ട് നോക്കിയപ്പോ പുള്ളി ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോയി എന്റെ വിളിച്ചു ചോദിച്ചപ്പോ നാല് മണിക്ക് വരാനാ പറഞ്ഞത് പിന്നെ രണ്ടു മണിക്കൂർ എന്തോ ചാർജ് ചെയ്യണം എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റാന്ന് പറഞ്ഞൂടാ ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല ടിക്കറ്റ് എടുത്തു പോ ഐസ് 
ഓഫീസ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എന്തായാലും നാല് മണി വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ബാറ്ററി കൊടുത്തിട്ടേ പോണുള്ളൂ അത് രാഹുൽ ഇവിടെ ഒരു വണ്ടി കണ്ടിട്ട് നല്ല പുത്തം പോലെ ഇരിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അത് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് റോണി എന്ന് പറഞ്ഞ ആളുടെ വണ്ടിയാണെന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് പുള്ളിക്കാരൻ എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചിരുന്നു ഡിസ്ക് കയറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പൊ റോണി ചേട്ടാ റോണി ചേട്ടൻ്റെ ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ മെസ്സേജ് അയക്കുകയും ചെയ്യേ കാരണം രാഹുലിന് ഇതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ സസ്പെൻഷൻ കിട്ടിയാൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട് അവൻ്റെ വണ്ടിയുടെ അത്രയ്ക്ക് പെർഫെക്റ്റ് അല്ല അപ്പോൾ അത് വാങ്ങിയാൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മെസ്സേജ് അയക്കുക എന്തെങ്കിലും ജെയിൻ സ്റ്റേൽ മെസ്സേജ് അയക്കുക അപ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളെന്തായാലും ബാറ്ററി കൊടുത്തിട്ടേ പോകുള്ളൂ ബാറ്ററി എട്ട് മണിക്കൂറോളം ചാർജ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞങ്ങൾ ഇന്ന് കൊടുത്തിട്ട് തിങ്കളാഴ്ച എങ്ങാനും നാളെ എന്തായാലും കട ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ തിങ്കളാഴ്ച എങ്ങാനും രാവിലെ ഒന്ന് എടുക്കാമെന്നുള്ളൊരു പ്ലാനിലാണ് എന്തായാലും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ പോകുള്ളൂ ഡൈസ് അപ്പോൾ ദേ ചെയിൻ ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹെഡ് ലൈറ്റൊക്കെ ശരിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഹെഡ് ലൈറ്റിന് ആക്ച്വലി ഇതിൻ്റെ കോയിലിൻ്റെ എന്താ എർത്തോ എർത്തല്ലേ കോയിലിൻ്റെ എർത്ത് എന്തോ ലൂസായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ബാറ്ററി ചാർജ് ആവാണ്ടിരുന്നിരുന്നത് അതായിരുന്നു കംപ്ലൈൻ്റ് അപ്പോൾ അത് ശരിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ബാറ്ററി ഇല്ല ബാറ്ററി ഇല്ലെങ്കിലും ഹെഡ് ലൈറ്റിനൊന്നും വിഷയമില്ല അപ്പോൾ അതൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പിന്നെ ഓട്ടോ ക്ലച്ചിൻ്റെ കാര്യം ഓട്ടോ ക്ലച്ചിൻ്റെ ആ ഫുൾ സിസ്റ്റം മൊത്തം ഒന്നും മാറ്റണ്ട അതിൻ്റെ ചെറിയൊരു പാട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു സാധനം മതി അതിവിടെ ഒന്നുമില്ല മറ്റേ തൃശ്ശൂർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിനോട് പറയണ്ടേ മിക്കവാറും അവൻ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വരും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് സെറ്റ് ചെയ്യണം പിന്നെ ബാക്കി ഓക്കെ നമ്മൾ ബാറ്ററി കൊണ്ട് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു പരിപാടിയിലാണ് ബാറ്ററി കൊണ്ട് കൊടുത്തിട്ട് വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ഓട്ടോ ക്ലച്ചിനെ കൂടി സംസാരിക്കാം ഓക്കെ ഹെഡ് ലൈറ്റ് ഈസ് വർക്കിംഗ് പിന്നെ എന്താ ചൈനീസ് ടൈറ്റ് വെരി ഗുഡ് ഓക്കെ ഐസ് അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഹെഡ് ലൈറ്റ് ശരിയാക്കി ഹെഡ് ലൈറ്റിന് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മളെ കോയിലിൻ്റെ എർത്തോ എന്തോ എങ്ങനെ ലൂസ് ആയിട്ട് എടുക്കായിരുന്നു ആ ലൂസ് കോണ്ടാക്ട് കാരണമാണ് നമ്മുടെ ബാറ്ററിയിലേക്ക് കറണ്ട് വന്നില്ല അങ്ങനെ ബാറ്ററി ചാർജ് ആയില്ല ബാറ്റ് അപ്പം നമ്മൾ കുറേ നാൾ വണ്ടി എടുക്കാണ്ട് ഇട്ടേക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു അങ്ങനെയായി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാറ്ററി ചാർജ് കൊടുത്താൽ ഡ്രെയിൻ ആയി അപ്പോൾ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ രാഹുൽ തിങ്കളാഴ്ച പോയി എടുത്തോളും പക്ഷേ മോസ്റ്റ് പ്രോബ്ലി എനിക്കിനി അടുത്ത ശനിയാഴ്ച എനിക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോഴേക്കും അത്ര നാൾ വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ പ്രശ്നമുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും നമുക്ക് പോയിട്ട് ബാറ്ററി സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കാം ബാറ്ററി ഇല്ല എന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ വണ്ടിക്ക് ഒരു പ്രശ്നമില്ല കാരണം എൻ്റെ വണ്ടിക്ക് ഹോൺ ഇല്ല രണ്ട് മറ്റേ എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റ് വെച്ചത് ഞാൻ ഇതുവരെ ഉപയോഗിച്ച് നോക്കിയിട്ടില്ല എനിക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല കാരണം ഹെഡ് ലൈറ്റിന് കംപ്ലൈൻ്റ് ആവുന്നതിന് മുമ്പ് വരെ ഹെഡ് ലൈറ്റിന് നല്ല വെളിച്ചമുണ്ട് ഇപ്പോഴും ഹെഡ് ലൈറ്റിന് നല്ല വെളിച്ചമുണ്ട് പക്ഷെ ബാറ്ററി ഇല്ലാത്തത് കാരണം നമ്മൾ റേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വെളിച്ചം കൂടും റേസ് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ മറ്റേ ഈ ആ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കുറയും നമ്മുടെ ആ ത്രോട്ടിലിങ്ങിന് അനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയുടെ വ്യത്യാസം വരിക അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട് ബട്ട് അതൊന്നും നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ വലിയ ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് വരില്ല പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ റോളിന് ചെയിൻ്റെ ആയിരുന്നു ചെയിൻ ലൂസായിരുന്നു ചെയിൻ ടൈറ്റ് ചെയ്തു പക്ഷെ ഇപ്പം ഞാൻ വീട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ പിന്നെയും കുറച്ച് ലൂസായിട്ടുണ്ട് അപ്പം എന്താണെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ എന്താ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വലിയ പ്രോബ്ലം ഇല്ല ചെയിൻ ലൂസായിരുന്നപ്പോഴും ആ ചെയിൻ്റെ അടി ഉണ്ടെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലാണ്ട് എനിക്ക് വലിയതിനോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്പീഡിനൊന്നും എനിക്ക് കുഴപ്പം വന്നിട്ടില്ല പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ പ്രശ്നം ഓട്ടോ ക്ലച്ച് ഓട്ടോ ക്ലച്ച് നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെയല്ല കാരണം ഞാൻ അന്ന് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ പോയി കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് പോയി കാണുക ഞാൻ ലിങ്ക് താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ തന്നെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലൊക്കെ ഇട്
ഓട്ടോ ക്ലച്ചിൻ്റെ ഒരു ലിവർ ഉണ്ട് ഞാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ഫിഗറിൽ ഞാനൊരു വട്ടം വരച്ചിട്ട് വേറൊരു ഫിഗർ കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ കണ്ടില്ലേ ഈ സാധനം എപ്പോഴും ക്ലച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയല്ലേ ഇരിക്കുന്നത് നമ്മളിതിൻ്റെ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് തന്നെയായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ബോട്ടം പോർഷനിലാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലച്ച് വലിച്ചിട്ട് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ഇതിങ്ങനെ വലിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ടൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ലിവർ ഇങ്ങോട്ട് ആവരുത് അതായത് വേർട്ടിക്കലായിട്ട് കറക്റ്റ് വേർട്ടിക്കൽ പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക കുറച്ച് ഇങ്ങോട്ട് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ലോഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതുവന്ന് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് കൂടുതൽ പുഷ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ ടോപ്പ് പോർഷൻ ഈ സാധനം വിട്ട് ഒടിഞ്ഞു പോരാനുള്ള ചാൻസ് കൂടും എനിക്ക് പറ്റിയതാണ് കാരണം നമ്മൾ എപ്പോഴും ക്ലച്ച് ശരിയാക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് എപ്പോഴും നമ്മൾ നോർമലി പോകുന്ന വർക്ക് ഷോപ്പിലേക്കൊന്നും പോകണമെന്നില്ല നമ്മൾ ഒന്നും നമ്മൾ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ തന്നെ തന്നെ നമ്മൾ തന്നെ ശരിയാക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വേറെ വല്ല കടയിലൊക്കെ പോകും ഒരു കോൾ വന്നതാണ് അപ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെപോലെ വേറെ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ കൊണ്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർ ഈ സാധനം കറക്റ്റായിട്ടൊന്നും സെറ്റ് ചെയ്തില്ല എന്ന് വരും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവർ സെറ്റ് ചെയ്ത് അവർ ഈ ബോക്സ് അടയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കി കൺഫേം ചെയ്യുക അപ്പോൾ ചേട്ടാ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ അല്ല ഇങ്ങനെ നേരെ ആക്കി സെറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് അവരോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ സെറ്റ് ചെയ്ത് തരും വേറെ കടയിലൊക്കെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളുടെ അടുത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളങ്ങനെ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവരതിനനുസരിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്ത് തരുള്ളൂ പിന്നെ ഈ സാധനം സ്പെയർ വാങ്ങി വെച്ചേക്കുക ഇപ്പോൾ എസ് ഡി യൂസേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വിൻറ്റേജ് വിൻറ്റേജ് ബൈക്ക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നവരൊക്കെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്പെയർസ് വാങ്ങി വെക്കുന്ന ഒരു ശീലം ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ എന്ത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്പെയർ വാങ്ങി വെക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഈ സാധനം എന്തോ നൂറ് രൂപ എന്തോ ഉള്ളൂ ഈ സാധനത്തിന് ഗ്രാൻഡിൽ അവൈലബിൾ ആണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പിന്നെ വേറെ ഇവിടെ ലോക്കലി ഒന്നും അവൈലബിൾ അല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പം എന്തായാലും ഈ വീഡിയോ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഓട്ടോ ക്ലച്ചിൻ്റെ ഒക്കെ ശരിയാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് വണ്ടി പെർഫെക്റ്റ് ആക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പിന്നെ രണ്ടാമതൊരു കാര്യം എന്നോട് എപ്പോഴും എനിക്ക് മെസ്സേജ് വരാറുള്ള ഒരു കാര്യം സ്പീഡോമീറ്ററിൻ്റെ കേസാണ് സ്പീഡോമീറ്റർ കോയമ്പത്തൂർ ആൽഫയിലുള്ള ഒരു സാധനം എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ മോസ്റ്റ് പ്രോബ്ലി ഞാൻ എടുക്കും അങ്ങനെ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ ആർ പി ഒ മീറ്ററിൻ്റെ കേസും ആർ പി ഒ മീറ്റർ ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് പുതിയ വണ്ടിയുടെ ഒരു രീതിയിലുള്ളൊരു സാധനം നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഒരു റെട്രോ മോഡലിലേക്ക് ആക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് അത് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം എന്തായാലും ഈ വീഡിയോ ഇത്രയും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ഷെയർ കമൻറ്റ് ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് പിന്നെ അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ഞാൻ കേൾക്കുക അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരാം അതുവരേക്കും ബൈ ബൈ